En este módulo enfocado en lo que es prueba de hipótesis y específicamente en el desarrollo del error tipo 2, que como recordaremos es no rechazar algo malo, vamos a ver el concepto del beta nuevamente, que es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula como verdadera, cuando en realidad no es cierta. ¿Cómo llegamos a calcular este error tipo 2? ¿Y cómo podemos disminuir el error tipo 2 manteniendo algo que ya habíamos establecido nosotros, que era la probabilidad de rechazar algo bueno, que es el error tipo 1 o alfa? Para esto existen elementos que nos han permitido desarrollar herramientas, tales como la curva operacional o la curva de características de, de operación, la cual nos muestra la probabilidad de aceptar una hipótesis falsa cuando debimos haberla rechazado. Esta curva de operación va a ser construida, elaborada y variará de acuerdo al tamaño de la, de la muestra, al error estándar, es decir, a la variabilidad que existe en los datos y al nivel de significancia que nosotros hayamos establecido previamente. También tenemos otra curva que nos va a poder ayudar a establecer conclusiones respecto a una situación que estemos pasando que se llama la curva de poder o de poder discriminador. En este caso, representa la probabilidad de no, de no cometer un error tipo 2. Vale decir, si le, la probabilidad de cometer el error tipo 2 es beta, la probabilidad de no cometerlo será 1 menos beta. En este caso vamos a poder darnos cuenta que a mayor tamaño de muestra vamos a poder lograr un mayor poder discriminador. Si nosotros de alguna manera... Esta situación la relacionamos con un juicio. En el juicio tenemos un veredicto que puede ser inocente o culpable. Y en la realidad, en la situación, puede ser que realmente sea inocente o culpable, el acusado. <coughs> si el acusado es inocente y el veredicto del jurado es inocente, la respuesta es correcta. Pero si el acusado es culpable, ha cometido el delito y el jurado lo declara inocente, estamos cometiendo un error. Si el acusado es inocente y el jurado lo declara culpable, también estaríamos cometiendo un error. En el primer caso es el error tipo 2 y en el, este segundo caso sería un error tipo 1. Si el acusado es culpable y el jurado lo declara culpable, también estamos en lo correcto. Entonces, si esto lo trasladamos también a una prueba de hipótesis, si la hipótesis nula es verdadera y nuestra decisión es no rechazar la hipótesis nula, entonces estamos en lo correcto. Y eso, en cuanto a probabilidades, es 1 menos alfa. Si la hipótesis es falsa y nosotros no la rechazamos, en este caso es no rechazar algo malo, entonces estamos cometiendo un error tipo 2, estamos cometiendo un beta. Si por otro lado nuestra decisión es rechazar la hipótesis nula y la hipótesis resulta que es verdadera, también estamos cometiendo un error, que sería el error tipo 1, vale decir rechazar algo bueno. Pero si la hipótesis no es cierta, es falsa y nosotros rechazamos esa hipótesis, entonces estamos en algo correcto. Y en este caso estamos incurriendo en la parte de la prueba del poder o del poder discriminador, que sería el 1 menos alfa. Si lo hacemos en algo más práctico, vamos a ver después en otros cursos una técnica que se llama el muestreo de aceptación. Entonces, en este muestreo de aceptación nosotros podemos rechazar un lote que es bueno o podemos nosotros no rechazar un lote que es malo. Suponiendo que nuestra decisión después de la prueba es aceptar el lote de productos que nos vienen, digamos computadoras. Si el lote es bueno, estamos en lo correcto, estamos aceptando algo bueno. Pero si en el lote es malo, tiene una cantidad de elementos que son defectuosos y nosotros no rechazamos el lote, sino que más bien lo aceptamos, estamos cometiendo un error que en este caso es el riesgo del consumidor, que es el beta. No rechazar algo malo. Error tipo 2. Si no rechazamos el lote y el lote 
está dentro de las especificaciones este, técnicas, como hemos visto, estamos en lo correcto. Pero si llegamos a rechazar el lote y en este caso el lote es bueno porque el productor, el proveedor cumple con todas las especificaciones, acreditaciones, certificaciones y demás y pese a ello, como consumidores, nosotros estamos en la potestad de rechazarlo, estamos cometiendo un error tipo 1 que es el riesgo del productor, el alfa. Pero si nosotros, por lo contrario, rechazamos un lote y resulta ser que ese lote traía elementos en una cantidad excesiva que no estaban de acuerdo a las normas, entonces estamos haciendo lo correcto. Estamos ejecutando el poder discriminador y estamos llegando a la probabilidad de 1 menos beta. Esa situación es la que en la cual se utiliza justamente parte de estos conceptos de la prueba de hipótesis.